卓云呐、啊，他身上的模具至少有三个吧？今天各位到场为我儿女昂庆祝十八岁成年礼，我卓云感激不尽。多的话我就不说了，就让宇昂为大家展示一下他多年修行的实力吧。切，从头到尾连莫凡的名字都没提一下，这个穆卓云太不把莫凡当一回事了。哼，去。莫凡本来就是来当配角的，配角都算不上，就是过个场，好衬托雨啊。嘿嘿做我的沙袋也不是一件容易的事情，我至少会让你在病床上躺上三个月。你还是担心你自己吧。决斗开始，明曼。凝结。系的铝模具，那双靴子可以让魔法师在地面上进行快速挪动。嗯，啊，这也太赖了吧！莫凡那家伙法术的精准度已经很高了，可宇昂这铝模具一开，完全没法命中啊！哼，这种二级的火系出阶魔法是奈何不了我的。说实话，我并不想在这里跟你浪费太多时间。你得知道，有些人是你一辈子都不能去招惹的。好，好强的冰曼之力！啊，冻结的速度怎么会这么快？这是三级的冰曼，冰曼覆盖。宇昂真的已经到了第三级。上一次看到宇昂，他还只不过是二级冰曼，一年时间居然可以到达覆盖的程度。冰曼覆盖的威力可以在极短的时间将独眼魔狼那种大体型的生物都彻底冻成冰雕。那小子要出事儿了。<笑>没用的，你的小小火焰是抵挡不住我这么强的冰曼之力的。<笑>
还是停止吧。要是动的久了，会出人命的。火系的魔法师怎么可能这么快就冻死呢？胜负不是没有分吗？不让你吃点苦头，你真以为我木卓云是那种随便可以辱骂的吗？哦，没想到穆家的子弟十八岁就可以三级冰脉，真是了不得。那个孩子表现还可以啊。只不过穆家培养出来的确实太强劲了。哎呀，结束了，结束了！三级冰曼都施展出来了，同龄人里面还有什么不能碾压的？不少成年法师都还用不出第三级的初阶魔法呢。可恶，这家伙竟然也修炼到了第三级，这兵力太强了！火系星辰被压制，导致我的心灰总是断裂。不行，再过几秒钟。我的身体会彻底冻僵，这一次一定要完成七颗星子。第四颗，照这样下去，到第五颗就会断裂。不行，一定要成功！燃烧！气的力量，这小子竟然没被冻住，就知道这小子没那么容易被打败。这股火焰让那些冰雪都没法靠近他。哼，别以为只有你到达了第三级，我自。啊！你是打不中我的。爆裂！三级，这个莫凡竟然也是火系初阶的第三级。很少能够见到学校子弟可以与世家子弟旗鼓相当的。哦，宇昂好像被重创了，他爬不起来了吗？嗯。哼。哼，真是没有想到，你这废物也修炼到了第三级。不过，即便这样，你也赢不了我。这小子根本不需要使用这件楷模具，只是低估他了。穆卓云，这未免也太过了吧！一场年轻法师之间的决斗，你让宇昂穿上了一件如此奢侈昂贵的楷模具，未免太不公平了些。有没有搞错？之前铝模具就已经够不地道了，现在有一件无敌的楷模具，这还比什么？莫凡刚才的反击，本可以赢的。他莫凡要是能够得到魔具，我也没阻拦他穿呢。更何况背景也是一种实力。莫凡，别比了，他身上那件楷模具克制你的火，你耗尽了魔能也奈何不了他。再比试下去。没有任何意义，你已经展现出你的实力了
。他说的没错，你是不可能赢我的，乖乖认输吧。我义父说的好，背景也是一种实力。要怪就怪你自己的父亲是一个拉破车的，哼，什么都给不了你。你进魔法高中的事情啊，爸爸搞定了。来。我有一个老同学，现在正好在魔法高中当教导主任。我和他一说，他马上就答应了。你这次去了，可得好好学习啊！莫凡，爸爸相信你。嗯，像你这种人，根本什么都不懂。他给了我一切，背景也是一种实力。那我就让你看看，什么才叫真正的实力！啊！这怎么可能？雷系，那是雷系。莫凡怎么会有雷系的力量？我的天哪，这小子有两个系，他不是没有打到终结法师吗？为什么会有两个系？啊！我就说嘛，我说这小子怎么这么面熟啊？他不是范莫吗？我们的雷系队员，<笑>好像真的是他呀。可，可他为什么会有两个系？竟然跟许超田一样是千分之一的雷法师，不可能的，不可能的，这绝对不可能的！忘了告诉你，我雷信也是第三级，而这才是我真正的实力——雷印、怒击，让你尝尝怒雷的滋味！啊！雷系具有穿透力，这就是千分之一的雷系最霸道之处。那冰餐铠甲抵挡不住的。啊啊啊<笑>双双喜，难道是天生双喜？已经天赋异禀了，这雷火双系是得多惊天动地呀！最重要的是，莫凡竟然将这两个系都修炼到了第三级。不得不说，这家伙简直是个魔法妖孽今天，我才是主角。时空。